നമ്മള് സാരല്ലടാ എന്ന് പറയാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന എത്ര മനുഷ്യന്മാര് നമ്മുടെ ചുറ്റുണ്ട് നല്ല നമ്മൾ ഒന്ന് ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് അത് സാരല്ലട്ടോ ഞാൻ മറന്നുപോയിരിക്കണ് നീ അത് വിചാരിക്കണ്ട ഞാൻ നീ അത് ഓർക്കൂല അത് സാരമില്ല എന്ന് നമ്മളൊന്ന് പറയാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന എത്ര മനുഷ്യന്മാര് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലും ഉണ്ട് എന്ന് ആലോചിച്ചു പോകും ഞാനും ആലോചിക്കാം നമ്മളൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് അത് സാരല്ലട്ടോ അതൊക്കെ ഉണ്ടായി എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ അത് സാരല്ലട്ടോ അത് പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മളൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന എത്ര മനുഷ്യരെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് എന്നൊരു നിമിഷം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു അക്രമിച്ചവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുക നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുക നമ്മളെ കരയിപ്പിച്ചവരുണ്ട് അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുക വിട്ടുവീഴ്ചയേക്കാൾ വലിയ ഒരു സമ്മാനമില്ല സ്നേഹത്തെക്കാൾ വലിയൊരു പ്രതികാരമില്ല എന്നാണ് റസൂൾ എന്ന ജീവിതം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നത് ഏറ്റവും വലിയ കഠിന ശത്രുക്കളോട് പോലും റസൂൾ എന്നയുടെ പെരുമാറ്റം കാഠിന്യത്തോടു കൂടിയായിരുന്നില്ല സ്നേഹത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു മാപ്പ് കൊടുക്കലാണ് റസൂൽ റസൂൽ അള്ളയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും സവിശേഷമായ ഭാഗം സ്നേഹമാണ് മാപ്പ് കൊടുക്കലായിരുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മക്കാ വിജയത്തിന്റെ ദിവസം ഒരാൾ റസൂൾ അള്ളയുടെ അടുത്ത് വന്നു വൃദ്ധനായ ഒരാളാണ് നിരച്ച താടിയും നിരച്ച മീശയും വളരെ നിരച്ച തലമുടിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് റസൂൽ അള്ളയോട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് റസൂൽ താങ്കൾ എല്ലാവർക്കും മാപ്പ് കൊടുക്കുമോ ഈ ദിവസം ചോദിച്ചു എല്ലാവർക്കും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുമോ മാപ്പ് കൊടുക്കുമോ റസൂൽ അള്ള പറഞ്ഞു മാപ്പ് കൊടുക്കും മുസ്ലിം ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത് അപ്പൊ റസൂൾ എന്നാണ് വിളിച്ചത് എല്ലാവർക്കും മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും മാപ്പ് കൊടുക്കും ആ എല്ലാവർക്കും മാപ്പ് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താങ്കൾക്കെതിരെ കവിത എഴുതി നടന്ന ഒരാളില്ലേ വളരെ മോശമായ കവിതകളുമായിട്ട് താങ്കൾ ആക്രമിച്ച ഒരാളില്ലേ കാഴ്ബിന് സുഹൈർ അവന് മാപ്പ് കൊടുക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു റസൂൾ ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മാപ്പ് കൊടുക്കും കാഴ്ബ എനിക്കെതിരെ കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ശരിയാ പക്ഷെ ഞാൻ അവന് മാപ്പ് കൊടുക്കും മാപ്പ് കൊടുക്കും റസൂലെ മാപ്പ് കൊടുക്കും മാപ്പ് കൊടുക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പല്ലേ റസൂലെ റസൂൾ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മാപ്പ് കൊടുക്കും ഇദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഒരു തുള്ളിച്ചാടലായിരുന്നു എന്നിട്ട് തലമുടി ഇങ്ങനെ അഴിച്ചു താടി അഴിച്ചു മീശയും അഴിച്ചു ആരായിരുന്നു അത് കാഴ്ബിന് സുഹൈറായിരുന്നു പ്രച്ഛന്ന വേഷത്തിൽ അദ്ദേഹം റസൂൾ അള്ളയുടെ മുന്നിലെത്തിയതാണ് റസൂൾ ആകെ ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടി ചിരിച്ചു പോയി എന്നാണ് റസൂൾ അദ്ദേഹത്തെ വാരിപ്പുണർന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് കാഴ്ബ ഇങ്ങനെ വേഷം കെട്ടിയൊക്കെ വന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആളുകളൊക്കെ പേടിയാണ് അവരൊക്കെ എന്നെ എന്നോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുക എന്നറിയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേഷം മാറി വന്നത് റസൂൾ അപ്പൊ കാഴ്ബിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നറിയോ റസൂൾ അല്ല പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് പാടുമോ എന്ന് വെച്ചു റസൂൾ അള്ളയ്ക്കെതിരെ ഒരുപാട് പാട്ട് പാടിയ ആളാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പാടേണ്ട ഏത് ഏത് പാട്ടാണ് റസൂൽ അള്ളയെ പുകഴ്ത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് റസൂൾ അള്ളയെ പുകഴ്ത്തുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് പക്ഷേ അത് ഇഷ്ടമുള്ള ആളല്ല മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് കാഴ്പിനറിയാം പിന്നെ കാഴ്പ് പാടിയത് എന്താണെന്നറിയോ റസൂൽ അള്ള പാടാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പാടാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കാഴ്പ് ഒരു പാട്ട് പാടി കാഴ്പ് പാടിയത് ഒരു പ്രണയ ഗാനമായിരുന്നു ഒരു സിനിമാ പാട്ട് പോലെ ഒരു പാട്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രണയ ഗാനമായിരുന്നു അറബി ഭാഷയിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ബാനത്ത് സുഹാദ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് സുഹാദ് എന്നൊരു പെണ്ണിന്റെ വേർപാടിൽ മനന്നൊന്ന് എഴുതിയ ഒരു കവിതയാണത് ഒരു ഗസലാണത് ആ ഗസലാണ് ആര് പാടുന്നത് കഴിവ് പാടുന്നത് റസൂൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും ഇവിടെ പാടണ്ട നല്ല പറഞ്ഞത് റസൂൽ എന്നിട്ട് ഒരു മേൽപ്പുതപ്പുണ്ട് ഒരു ഷാള് ആ ഷാൾ എടുത്തിട്ട് കഴിവിന് സമ്മാനമായി കൊടുത്തു അതാണ് കാരുണ്യത്തിന്റെ മഹാഗുരു എന്നത് സർഗധന്യമായ ഒരു ആയുഷ്കാലമാണ് ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളയുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്ര മനോഹരമാണ് ആ ഒരു ആവിഷ്കാരം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും അല്ലെ ഖുർആാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളല്ല എന്ന് ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞു ഖുർആാൻ എന്താ അവരോട് പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത് ആ പറഞ്ഞവന്റെ നാ വറുത്തു കൊണ്ടുവരൂ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ആരാണത് പറഞ്ഞത് അവന്റെ തലവെട്ടി കൊണ്ടുവരൂ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളല്ല എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് ഒന്ന് മുഴുവനും വേണ്ട ഒരു വചനം കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റേതല്
വഹബ് രണ്ടാളുകൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാ പക്ഷെ ആമിർ മുസ്ലിമായി ഈ ഉമയ്യ മുസ്ലിമായില്ല മക്കാ വിജയത്തിന്റെ ദിവസം ഇദ്ദേഹം നാടുവിട്ടു പോയി റസൂൾ തന്നെ പേടിച്ചിട്ട് കൊന്നാളുകൾ മേടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നാട്ടുവിട്ടു പോയി എന്ന് മറ്റേ സുഹൃത്ത് റസൂൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറയാം അപ്പൊ റസൂൽ പറഞ്ഞു അവനോട് വിളിച്ചോണ്ട് പോവാ അവനെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യൂല അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് പോവാന്ന് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാരണം സുഹൃത്താണല്ലോ റസൂൾ മാപ്പ് കൊടുത്താല് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെയും ഇവിടെ തന്നെ ജീവിക്കാലോ എന്ന അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ വിളിച്ചാൽ അവൻ വരില്ല റസൂൽ ആണ് വിളിച്ചത് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു അടയാളം വേണ്ടേ അപ്പൊ റസൂൽ റസൂൽ അള്ളയുടെ ആ മേൽപ്പുതപ്പ് ഇങ്ങനെ അഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതാന്ന് അവന് വിശ്വാസമാവുമല്ലോ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഓടിപ്പോയി അവർ കടപ്പുറത്ത് വെച്ചാണ് ഇവർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയത് എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു അങ്ങനെ റസൂൾ അള്ളയുടെ പുതപ്പ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസമായി അദ്ദേഹം റസൂൾ അള്ളയുടെ അടുത്ത് വന്നു റസൂൾ അദ്ദേഹത്തിന് മാപ്പ് കൊടുത്തു കെട്ടിപ്പുണർന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുഹമ്മദെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് മുസ്ലിം ആകണോ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം വേണം എനിക്കൊന്നത് പഠിക്കണം ഇത് പഠിച്ചിട്ടേ ഞാൻ മുസ്ലിം ആകുള്ളൂ എനിക്ക് ഒരു മാസത്തെ അവധി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു റസൂൾ എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ റസൂൾ അള്ളയുടെ ഭരണത്തിലാണ് ആ നാടുള്ളത് റസൂൾ അല്ല കൽപ്പിക്കുന്നത് അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ആ മനുഷ്യൻ പക്ഷേ റസൂൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ എന്താന്നറിയോ ഒരു മാസമല്ല അഞ്ചു മാസം തരുന്നു നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ചാൽ മതി ഇത് നിർബന്ധിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക എന്തിനാണ് നിർബന്ധത്തിൽ വഴക്കിന്റെ ഭാഷയിൽ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന റസൂൾ അഞ്ചു മാസം കൊടുത്തു എന്ന് ഇതാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഹംസാർ അലിഅള്ളാഹുവിന്റെ ചരിത്രം ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് റസൂൽ പറഞ്ഞത് ഹംസ എന്നല്ല ഹംസത്തുൽ അടിപതറാത്ത ഹംസ എന്നാണ് പതിനായിരക്കണക്കിന് ശത്രു സംഘങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി ചീറിപ്പാഞ്ഞു വന്നാലും ഹംസ പതറൂല അത്രയധികം വലിയ ആർജവത്തിന്റെ ശബ്ദമായിരുന്നു ഹംസ ആ ഹംസ റസൂലയുടെ വലം കൈയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഹംസ ഹംസ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ അതിങ്ങനെ വരും റതിയല്ലാഹു എൻഹു അതാണ് ആ പേര് ഹംസത്ത ഹംസ റതിയല്ലാഹു എൻഹു ഹംസ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകും റതിയല്ലാഹു എൻഹു ശരി അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചു കളഞ്ഞത് ആരാണ് ഓഹുതി യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് വിഷം പുരട്ടി അമ്പ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ അമ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊന്ന വധിച്ചു കളഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശഹാദത്തിന് കാരണക്കാരനായ ഒരു അടിമയായ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വഹിഷി എന്നാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ വഹിഷിയെ വഹിഷി ഒരു കാപ്പിരിയായിരുന്നു വഹിഷി വിഷം പുരട്ടി അമ്പ് കൊണ്ടാണ് ഹംസാർ അലി അള്ളാഹുവിനെ വധിച്ചു കളഞ്ഞത് ഓഹുതി യുദ്ധത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ആ വഹിഷിയുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വഹിഷിയുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് പറയേണ്ടത് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എന്താണോ പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് റതിയല്ലാഹു എന്നു എന്നാണ് അല്ലെ ഹംസ റതി അള്ളാഹുനെ വധിച്ചു കളഞ്ഞ ഒരാളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നത് റതിയല്ലാഹു എന്നു എന്നാണ് വഹിഷി വഹിഷിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതല്ല ഇത് വഹിഷിയുടെ യജമാനത്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ തരാം അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചനം തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് ആ യജമാനത്തിയുടെ പേര് എന്തായിരുന്നു ഹിന്ദ് എന്നായിരുന്നു ശരി ആ ഹിന്ദ് ഹംസാർദി അള്ളാഹുവിനെ വധിച്ചു കളയാൻ കാരണക്കാരിയായി എന്ന് മാത്രല്ല പിന്നീട് യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് വന്ന് ഹംസാർദി അള്ളാഹുവിനെ നെഞ്ച് പിളർത്തിയിട്ട് കരള് കോരിയെടുത്ത് കടിച്ചു തുപ്പി എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ആ ഹിന്ദിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് റതി അള്ളാഹു എന്നാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആ ഹിന്ദിന് ഇതിനുള്ള എല്ലാ ഒത്താശി നൽകിയ വേറെ ആളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് എന്ന് ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് റതി അള്ളാഹു അൻഹു എന്തവിടെ സംഭവിച്ചത് മാപ്പ് കൊടുത്തു അതാണ് സംഭവിച്ചത് അല്ലെ ശത്രുക്കളെ മുഴുവനും കൊന്നുകളയലാണ് ഇസ്ലാം എന്ന നിലപാടെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ വിശ്വാസിയായ ഒരു വഹിഷി ഉണ്ടാകൂല മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തവരെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളാണ് എങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ മുസ്ലിമയായ ഒരു ഹിന്ദു ഉണ്ടാവുകയില്ല ഹദീസ് പോലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സഹാബി വനിതയായി ഹിന്ദിന് മാറാൻ
നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ ഹംസയെ ഓർമ്മ വരും എന്നാണ് റസൂള പറഞ്ഞത് അത്രയേറെ റസൂളതയെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയ മരണമായിരുന്നു ഷഹാദത്തായിരുന്നു ഹംസാർദി അള്ളാഹാദൂളോട് അങ്ങനെ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മുന്നിൽ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ മുഖം മറക്കണം എന്ന് എന്തിനോട് പറയുന്നത് ഒരു മത നിയമമായിട്ടല്ല പിന്നെയോ നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണുമ്പോ എനിക്കെന്റെ ഹംസയെ ഓർമ്മ വരും അത്രയേറെ സങ്കടമായിരുന്നു റസൂളതയ്ക്ക് എന്നിട്ടും മാപ്പ് കൊടുത്തില്ലേ എന്നിട്ട് റസൂൾ മാപ്പ് കൊടുത്തില്ലേ അതാണ് നമ്മള് മറ്റുള്ളവർ കാരണം നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ടോ നമ്മളെ കുറിച്ച് ചില ആളുകൾ ചിലത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കറിയാം ആരാണ് പറഞ്ഞതെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ നമ്മൾ കാരണം അവർക്കെതിരെ ഒരു വാക്ക് പറയരുത് എന്ന് ആ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ പറ്റി പലതും പല ആളുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം നമുക്കറിയാം ആരാണ് പറഞ്ഞതെന്നൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ നമ്മൾ കാരണം അവരെ കുറിച്ചൊരു കാര്യം പറയരുത് നമ്മൾ പറ്റിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ പറ്റിച്ചു നമുക്കറിയാം ആരാണ് പറ്റിച്ചതെന്നൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ നമ്മൾ കാരണം അവർ പറ്റിക്കപ്പെടരുത് ചെറിയ കാര്യമല്ലത് നമ്മൾ പറ്റിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ കാരണം അവർ പറ്റിക്കപ്പെടരുത് അടുത്ത വശ്യത്ത് എന്താണെന്നറിയോ അതാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു സംഗതി ഒരാൾ ഇടയിൽ കയറിയിട്ട് തടഞ്ഞു പാര വെക്കാന്നറിയില്ല നമ്മള് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു സംഗതിയിൽ ഒരാള് പാര വെച്ചു നമ്മൾ പറയും എനിക്കൊരു അവസരം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നത് എനിക്കൊരു അവസരം ഉണ്ടാവട്ടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം റസൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഒരവസരം കിട്ടുമ്പോ അയാൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അയാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സംഗതി കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു സംഗതി അയാൾ തടഞ്ഞു പക്ഷെ അയാൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു സംഗതി പിന്നീട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നു എന്ത് ചെയ്യണം മറുപടി കൊടുക്കണം എങ്ങനെ മറുപടി കൊടുക്കണം അയാളുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോയി അത് കൊടുക്കണം അതാണ് അതിനുള്ള മറുപടി എന്ന് അതാണ് അതിനുള്ള മറുപടി നമ്മളോട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ആ ആളുകൾക്ക് ആ ആളുകളോട് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ബന്ധം ചേർക്കണം അക്രമിച്ചവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കണം തെറ്റുപറ്റികൾ തെറ്റൊക്കെ ആരുടെ അടുത്തും പറ്റാം അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കണം ബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കണം ജീവിതത്തിൽ ആരാലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പറ്റിക്കപ്പെടുകയോ ചതിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാരണം അവർ പറ്റിക്കപ്പെടാതെയും ചതിക്കപ്പെടാതെയും